నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్ స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ మనకి ఇప్పుడు ఈరోజు వీడియోలో హెచ్పిఇ వన్ అండి హెచ్పిఇ వన్ నుంచి ఫ్లూ గ్యాస్ అనాలసిస్ బై ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం మనకి చాలా కంటే నాకైతే చాలా కామెంట్స్ అయితే వచ్చాయి నేను ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్న వీడియో చేయట్లేదే టక్క అని చెప్పేసి సో అందుకని నేను ఈరోజు అయితే ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనాలసిస్ బై ఆర్సెట్ ఆపరేటర్ సో అసలు ఇందులో మనం ఏది అనాలి చేస్తున్నాం అంటే అనలైజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫ్లూ గ్యాసెస్ బై యూజింగ్ ద ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి ఫ్లూ గ్లాస్ ఫ్లూ గ్యాస్ అనాలసిస్ అన్నది చేస్తామన్నమాట ఓకేనండి అసలు ఈ ఫ్లూ గ్యాస్ అంటే ఏంటి మనకి ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్లో ఏమేమి ఉంటాయి సో ఫ్లూ గ్యాసెస్లో మనకి ఏమి ఉంటాయంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎన్ టూ ఓకేనా నైట్రోజన్ సో వీటిని మనకి ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటారు ఈ సీఓ టూ సీఓ ఓ టూ నైట్రోజన్ కానివ్వండి ఇదంతా కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి మనకి వస్తుంది అనమాట సో ఈ కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏం చేస్తామంటే అనాలసిస్ చేస్తామన్నమాట ఎలా అనాలసిస్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ద ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ ఈ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి మనకి కంబషన్ అన్నది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా జరిగిందా లేదా ఏమైనా రిమార్క్స్ అన్నవి ఉన్నాయా లేదా అంటే ఎగ్జాస్ట్ అయ్యే గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ నుంచి మనకి లోపల కంబషన్ అన్నది ఎలా జరిగింది ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రాపర్ కంబషన్ జరగడానికి మనం ఇంకేమైనా చేయాల్సి ఉందా అన్నది ఈ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి మనం తెలుసుకుంటాం అన్నమాట ఇందులో మనం కన్స్ట్రక్షన్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మనకి లాంగ్ హార్జెంటల్ ట్యూబ్ అన్నది ఉంటుంది ఏంటండి లాంగ్ హార్జెంటల్ ట్యూబ్ అనేది ఉంటుంది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటుందంటే త్రీ వే కాక్ అన్నది ఉంటుంది ఓకేనండి త్రీ వే కాక్ అన్నది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నది ఉంటుంది ఈ త్రీ వే కాక్ తర్వాత మనకి అదర్ ఎండ్ సైడ్ ఏముంటుంది అంటే బ్యూరెట్ అన్నది ఉంటుంది ఓకేనండి ఈ బ్యూరెట్ అన్నది ఉంటుంది ఈ బ్యూరెట్ అదర్ ఎండ్ అంటే డౌన్ లోవర్ ఎండ్ ఏమన్ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందండి వాటర్ రిజర్వాయర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దేనికి వాటర్ రిజర్వాయర్కి ఫస్ట్ మనం ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనాలసిస్ అన్నది చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫ్లూ గ్యాసెస్ అన్నది సప్లై ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ పైప్ నుంచి వచ్చి మనకి ఈ త్రీ వే కాక్ ఆపరేటర్ అంటే ఆ వాల్వ్ ఆపరేట్ చేయటం వల్లనే మనకి బ్యూరేట్ వరకు వస్తుంది అనమాట అర్థమైంది కదండి సో ఫస్ట్ మనకి త్రీ వే కాక్ అనే ఒక హార్ సారీ ఒక హార్జెంటల్ ట్యూబ్ అన్నది ఉంటుంది ఆ హార్జెంటల్ ట్యూబ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి త్రీ వే కాక్ అన్నది ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదర్ ఎండ్ బ్యూరెట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దేనిది హార్జెంటల్ ట్యూబ్ది ఈ హార్జెంటల్ ట్యూబ్ది అదర్ ఎండ్ బ్యూరెట్కి ఉంటుంది బ్యూరెట్ యొక్క లోవర్ ఎండ్ బ్యూరెట్ యొక్క లోవర్ ఎండ్ మనకి వాటర్ రిజర్వాయర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓకేనండి ఈ బ్యూరెట్ ఎలా ఉంటుందంటే గ్రాడ్యుయేటెడ్ అంటే మనకి ఒక స్కేల్ అన్నది రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు బ్యూరెట్ మీద ఓకే గ్రాడ్యుయేటెడ్ బ్యూరెట్ కవర్డ్ బై వాటర్ జాకెట్ ఓకేనండి వాటర్ జాకెట్తో మనకి టోటల్ కవర్ చేసి ఉంటుంది మనకి ఈ బ్యూరెట్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత మనకి ఈ బ్యూరెట్ యొక్క ఎండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఈ త్రీ బల్బ్స్ అన్నవి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి అంటే ఒకదాని పక్కన ఒకటి సర్టైన్ డిస్టెన్స్లో మనకి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి వీటిని ఏమంటారు అంటే అబ్జార్బ్షన్ బల్బ్స్ అంటారు ఏమంటారండి అబ్జార్బ్షన్ బల్బ్స్ అంటారు ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి కాస్టిక్ సోడా అన్నది ఉంటుంది ఓకే కాస్టిక్ సోడాతో మనకి ఫిల్ చేసి ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుంది అంటే సీవోటోని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఏం చేసుకుంటుంది సీవోటోని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్కి వచ్చేసరికి పైరోగాలిక్ యాసిడ్ని ఫిల్ చేసి ఉంటారనమాట ఇదేం చేస్తుంది ఆక్సిజన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి ఫ్లూ గ్యాసెస్ నుంచి 
అంటే ఫ్లూ గ్యాసెస్ మనకి సప్లై రాగానే మనకి ఈ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏవేవైతే అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మనకి సీఓ టూ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఓ టూ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అలాగే సీఓ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఎన్ టూ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అన్నది మనం తెలుసుకుంటాం అంటే మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఈ ఆర్సెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి హౌ మచ్ అంటే మెజర్ ద హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సీవో టు రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద కంబషన్ చాంబర్ అలాగే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సీవో రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద కంబషన్ చాంబర్ అండ్ సీవో టు రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద కంబషన్ అంటే సీవో టు సీవో ఎన్ టు ఓ టు అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సీవో టు ఓ టు ఎన్ టు ఓ టు అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ కంబషన్ ఛాంబర్ కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి మనకి ఈ పర్సంటేజ్లు ఎంత వస్తున్నాయి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నది మెజర్ చేయడమే ఈ ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట ఓకేనండి సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ థర్డ్ సిలిండర్కి వచ్చేసరికి అమోనికల్ కప్రెస్ క్లోరైడ్ అన్నది ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుందంటే సీవోని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనండి కన్స్ట్రక్షన్ అన్నది అర్థమైంది కదా మెయిన్ ఎయిమ్ కూడా ఏంటండి టు మెజర్ ద హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద కంబషన్ ఛాంబర్ ఓకే ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటి సీవో టూ సీవో ఓ టూ ఎన్ టూ వీటిని ఏమంటారు ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటారు ఓకే ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి వస్తాయి ఈ కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి రిలీజ్ అయిన ఎగ్జాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటారు ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్లో ఈ సీవో టూ సీవో ఓ టూ ఎన్ టూ ఎంత ఉంది అన్నది ఈ ఆర్సెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి లేదంటే ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి మనం మెజర్ చేస్తామన్నమాట ఇలా మెజర్ చేయటం వల్ల మన ఏమవుతుంది అంటే మనకి కంబషన్ అనేది పూర్తిగా జరిగిందా లేదా ఓకే అంటే మనకి ఏమైనా ఆక్సిజన్ ఏమైనా ఇంకేమైనా అందించాలా అంటే ప్రాపర్ కంబషన్ జరిగిందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ అన్నవి యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకి కన్స్ట్రక్షన్ అన్నది కంప్లీట్ అయింది కదండి మనం ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అన్నది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అన్నది మనకి ఇక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది ఓకే ఫ్లూ గ్యాసెస్ అన్నవి ఇక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది సో ఎక్కడి నుంచి ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి వస్తాయి సో కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి మనకి ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఇలా రాగానే ఇక్కడ మనకి ఈ త్రీ అబ్జార్బ్షన్ బల్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా మనకి స్టాప్ కాక్స్ అన్నవి ఉంటాయి ఓకేనా ఈ స్టాప్ కాక్స్ అన్ని ఏం చేయాలంటే క్లోజ్లో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ క్లోజ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ త్రీ వే కాక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫ్లూ గ్యాసెస్ డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్తాయండి మనకి బ్యూరెట్లోకి వెళ్తాయి బ్యూరెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ ఫస్ట్ సిలిండర్ అంటే కాస్టిక్ సోడా ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ సిలిండర్ని కాక్ని ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ వట ఒక ఒక ఆపరేటింగ్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది ఆ వాల్వ్తో మనం ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఏమవుతాయి సిలిండర్లోకి వెళ్తాయి ఈ సిలిండర్లో ఉన్న కాస్టిక్ సోడా ఏం చేస్తుంది సీవోటీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకే అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ రిటర్న్ టు బ్యూరెట్ ఓకేనండి బ్యూరెట్కి రిటర్న్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకే రిటర్న్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ సెకండ్ది సెకండ్ దానికి ఏం చేస్తాం దీన్ని ఈ వాల్వ్ని ఓపెన్ చేస్తాం ఈ వాల్వ్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ మనం ప్రెజర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అంటే వాటర్ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకి ఇంకా రిమైనింగ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో అది సిలిండర్ టూలోకి వెళ్తుంది సిలిండర్ టూలోకి వెళ్ళి పైరోగాలిక్ యాసిడ్ దేన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుందండి ఆక్సిజన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది సో ఆ గ్యాసెస్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఈ సిలిండర్లో సో రిమైనింగ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది బ్యూరెట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఓకే బ్యూరెట్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఈ సెకండ్ వాల్వ్ని క్లోజ్ చేస్తాం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ వాల్వ్ అన్నది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయటం వల్ల రిమైనింగ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి ఏమవుతుంది థర్డ్ సిలిండర్లోకి వెళ్తుంది ఈ థర్డ్ సిలిండర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి కప్రెస్ క్లోరైడ్ ఏం చేస్తుంది 
కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ గ్యాస్ మళ్ళీ ఏమవుతుందండి బ్యూరెట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న మనం కెమికల్ ఏవైతే తీసుకున్నామో దాన్ని అంటే అబ్జార్బ్షన్ అన్నది జరిగిన తర్వాత అంటే అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత వెయిట్ ఆఫ్ ది కెమికల్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే కదా సో వెయిట్ ఆఫ్ ది కెమికల్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాము ఎంత వెయిట్ అంటే బిఫోర్ అబ్జార్బింగ్ ఆఫ్టర్ అబ్జార్బింగ్ మనం తీసుకున్న కెమికల్ వెయిట్ ఎంత దాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఓకే మనం ఈ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి మనకి ఏం ఏంటంటే ఒకవేళ మనకి క్యాల్కులేషన్లో సీఓ టూ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే అంటే సీఓ టూ కనుక మనకి అబ్జార్బింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే సీఓ టూ బాగా వచ్చింది అంటే కాస్టిక్స్ కూడా సీఓ టూని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అని మనం ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి తెలుసుకున్నట్టయితే దానికి ఏంటంటే కంప్లీట్ కంబషన్ అన్నది కంబషన్ ఛాంబర్లో జరిగింది ఏంటండి కంప్లీట్ కంబషన్ అనేది జరిగినట్టు ఓకే నెక్స్ట్ సీఓ గనక ఉన్నట్టయితే సీఓ గనక హై అంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే మనకి ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ జరిగినట్టు అంటే మనకి ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ అన్నది మనం ఇవ్వలేకపోయాము అంటే కంబషన్ జరిగేటప్పుడు ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ అన్నది మనం సప్లై చేయలేకపోయాము అని అర్థం అనమాట సో నెక్స్ట్ అంటే లెస్ ఆక్సిజన్ అన్నది సప్లై చేసాము అని అర్థం ఓకే లెస్ ఓటు సప్లైడ్ అని చెప్పేసి మనకి తెలుస్తుంది సీఓ టు సీఓ ఇలా మనం ఈ ఫ్లూ గ్యాస్ అనాలిసిస్ బై ఆర్సెట్ ఆపరేటర్ సింపుల్గా నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా నేను మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చెప్తున్నాను ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటంటే సీఓ టు సీఓ ఓ టు ఎన్ టు వీటిని మనం ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటారు ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి వచ్చిన దాంట్లో మనకి సీఓ టూ సీఓ ఓ టూ ఎన్ టూ ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటారు ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే అనాలిసిస్ బై ఆర్సెట్ ఆపరేటర్ ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి ఫ్లూ గ్యాసెస్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సీఓ టూ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సీఓ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఓ టూ అండ్ ఎన్ టూ ఉన్నాయి అన్నది మనం ఈ ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి మనం మెజర్ చేస్తామన్నమాట అది మెయిన్ ఎయిమ్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఆర్సెట్ మెథడ్ ఈజ్ టు మెజర్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద కంబషన్ ఛాంబర్ ఇలా రాయాలి ఇలా రాసిన తర్వాత ఫ్లూ గ్యాసెస్ మీన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ దీస్ ఆర్ గ్యాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ దీస్ గ్యాసెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద కంబషన్ ఛాంబర్ సో ఇలా రాస్తారు నెక్స్ట్ రాసిన తర్వాత మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ సో కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్లో మనం వన్ హార్జెంటల్ లాంగ్ హార్జెంటల్ ట్యూబ్ వన్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ఈజ్ హ్యాస్ త్రీ వే కాక్ ఓకే అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు బ్యూరేట్ అండ్ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యూరేట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు వాటర్ రిజర్వాయర్ ఓకే నెక్స్ట్ అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యూరేట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు సిరీస్ ఆఫ్ త్రీ బల్బ్స్ దీస్ బల్బ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అబ్జార్బ్షన్ బల్బ్స్ ఈ బల్బ్స్లో ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ వీటికి కూడా మనకి ఏముంటాయంటే స్టాప్ కాక్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ స్టాప్ కాక్స్ అనేవి మనకి ఒక ఆన్ ఆఫ్కి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఈ ఆన్ ఆఫ్కి యూజ్ అయిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ సిలిండర్లో కాస్టిక్ సోడా ఇది సీఓ టూని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది పైరోగాలిక్ యాసిడ్ ఓటూని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అమోనికల్ కప్రస్ క్లోరైడ్ సీవోని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఇది మెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆపరేషన్కి వచ్చేసరికి ఫ్లూ గ్యాసెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద కంబషన్ ఛాంబర్ అండ్ త్రీ వే కాక్ ఈజ్ ఓపెన్ అండ్ ఆల్ రిమైనింగ్ త్రీ బల్బ్స్ అబ్జార్బ్షన్ బల్బ్స్ కాక్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ త్రీ వే కా త్రీ వే కాక్ నుంచి ఫ్లూ గ్యాసెస్ డైరెక్ట్గా మనకి బ్యూరేట్లోకి సప్లై అన్నది ఉంటుంది అప్పుడు సప్లై బ్యూరేట్లోకి రాగానే మనం ఈ త్రీ త్రీ వే కాక్ని ఏం చేస్తాం క్లోజ్ చేస్తాం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఈ ఇంక్రీజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సిలిండర్ యొక్క కాక్ని ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసి వాటర్ లెవెల్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న గ్యాస్ మనకు ఫస్ట్ సిలిండర్లోకి వెళ్తుంది సిలిండర్లోకి వెళ్ళి మనకి ఏటవుతుంది సీఓ టూని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక రిమైనింగ్ గ్యాస్ మళ్ళీ మనకి బ్యూరేట్లోకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనం మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఈ కాక్ని క్లోజ్ చేసేయాలి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ సెకండ్ కాక్ని ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ వాటర్ లెవెల్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ చేస్తే రిమైన
ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ గ్యాస్ మళ్ళీ ఏమవుతుందండి థర్డ్లోకి థర్డ్ సిలిండర్లోకి వెళ్తుందండి థర్డ్ బల్బ్లోకి వెళ్తుంది అక్కడ అమోనికల్ కపరస్ క్లోరైడ్ మనకి ఏంటి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సీవోని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ రిమైనింగ్ గ్యాస్ ఉండి మళ్ళీ బ్యూరేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది మనకి ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఎలా మనం మెజర్ చేస్తాం అంటే బిఫోర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే బిఫోర్ అబ్జార్ప్షన్ వెయిట్ ఆఫ్ ది కెమికల్ అలాగే ఆఫ్టర్ అబ్జార్ప్షన్ వెయిట్ ఆఫ్ ది కెమికల్ అన్నది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మన రిజల్ట్లో సివో టూ కనుక ఎక్కువ వచ్చినట్టయితే కంప్లీట్ కంబషన్ అనేది జరిగినట్టు అనమాట ఓకే ఒకవేళ సివో కనుక ఎక్కువ వచ్చినట్టయితే మనకి ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ అనేది జరిగినట్టు అంటే లెస్ ఆక్సిజన్ సప్లై అన్నది చేసినట్టు అనమాట ఇది చాలా సింపుల్గా మనకి ఆర్సెట్ ఆపరేటర్ అండి ఆపరేటర్స్ అండి సో మీ మీకు నేను అర్థమైనట్టే చెప్పాను అనుకుంటున్నాను సో అర్థమైతే కనుక కంపల్సరీ లైక్ చేయండి ఇదే ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్టయితే మన వీడియోని కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో అంటే మీరు డిప్లొమో అయితే డిప్లొమో కి జాయిన్ అవ్వడానికి గ్రూప్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అలాగే బీటెక్ కనుక అయినట్టయితే బీటెక్ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి మీకు ఏ వీడియో కావాలి ఏంటి అన్నది నాకు అక్కడ మీరు చెప్తే నేను చెప్తాను నాకు నా దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటే కనుక మెటీరియల్ లేదంటే మీరు మెటీరియల్ అనేది ఏమైనా షేర్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్